അയോധ്യ വിധിക്ക് ശേഷം കാത്തിരിക്കുന്ന സുപ്രധാന വിധികളിൽ ഒന്നാണ് ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിന്മേൽ എന്ത് വിധി വരുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് വിധി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ജസ്റ്റിസുമാരായ ആർ എഫ് നരിമാൻ എ എം ഖാൻവിൽക്കർ ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര എന്നിവരടങ്ങുന്ന അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചാണ് വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അൻപതോളം ഹർജികളിലാണ് വിധി പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരെങ്കിലും അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങൾക്കോ മുതിർന്നാൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോടതി വിധിക്കുള്ള മൂന്ന് സാധ്യതകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ തള്ളാൻ തീരുമാനിക്കുക ഇത് സംഭവിച്ചാൽ ഹർജിക്കാർക്ക് മുന്നിൽ തിരുത്തൽ ഹർജി സമർപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത മാത്രമാണ് എന്നാൽ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ നിഷേധവും പക്ഷപാതിത്വവും ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ തിരുത്തൽ ഹർജിക്ക് സാധ്യതയുള്ളൂ ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളും ഹർജികൾ പരിഗണിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിലെ യുവതി പ്രവേശന വിധി അപ്രസക്തമാകും കേസിലെ കക്ഷികൾക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ച് വാദം കേൾക്കാം തുടർന്ന് കക്ഷികൾക്ക് വിശദമായ വാദങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുന്നിലുള്ള പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിടുക നിലവിൽ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിലെ യുവതി പ്രവേശന വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വിധി നിലനിർത്തി ചില നിയമപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടാം കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിനായിരുന്നു ശബരിമലയിൽ യുവതി പ്രവേശനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിധി എത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് ശബരിമലയിൽ യുവതി പ്രവേശനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് പത്ത് മുതൽ അൻപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കാം എന്നായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയെ തുടർന്നാണ് ഈ പ്രായത്തിനിടയിലുള്ളവർക്ക് ശബരിമലയിൽ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നിനാണ് കേസ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് മുന്നിലെത്തിയത് പിന്നീട് എട്ട് ദിവസത്തെ വാദം കേൾക്കലിനൊടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ശബരിമലയിൽ യുവതികൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിട്ടു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന ദീപക് മിശ്രയ്ക്ക് പുറമെ ജസ്റ്റിസുമാരായ റോഹിൻടൺ നരിമാൻ ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര എ എൻ ഖാൻവിൽക്കർ എന്നിവരായിരുന്നു ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ മറ്റംഗങ്ങൾ ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്രയുടെ വിയോജനക്കുറിപ്പോടെ ആയിരുന്നു ഉത്തരവിറങ്ങിയത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ അനുകൂലിച്ച് ബി ജെ പി അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ തുടക്കത്തിൽ രംഗത്തെത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് നിലപാട് മാറ്റി കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വൻ പ്രക്ഷോഭമാണ് യുവതി പ്രവേശനത്തിനെതിരെ നടന്നത് ഇന്ന് വിധിയെതിരായാൽ ഭരണഘടനാപരമായ മാർഗം തേടുമെന്നായിരുന്നു ബി ജെ പി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിധി എന്തായാലും അംഗീകരിക്കുമെന്നും എല്ലാവരും സംയമനം പാലിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കാം മലയാളം ഡോട്ട് സമയം ഡോട്ട് കോം വീഡിയോകൾക്കായി ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഷെയർ ഇറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇത് സമയം മലയാളം ഫ്രം ട